వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ సంతానాలేమి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న దంపతులు అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేసి అప్పుడు కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులకు వెళ్తుంటారు ఒక్కోసారి ఈ పద్ధతులు అవసరము అన్నా కానీ స్టిల్ అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ వయసు పెంచుకోవడం వల్ల ఈ పద్ధతుల రిజల్ట్స్ కూడా డిలే అవుతూ ఉంటాయని అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ లో ఎలాంటి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ చోటు చేసుకున్నాయి ఐవీఎఫ్ ఐవీఎం లకు తేడా ఏంటి ఐవీఎం వల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఈ వివరాలన్నీ అందించడానికి ఓఎస్ఎస్ హాస్పిటల్స్ ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దుర్గా జీ రావు గారు మనతో ఉన్నారు ఆమె అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వయస్సు అనేది కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతుల రిజల్ట్స్ ని డిలే చేస్తుంది అంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు డిలే చేయడం అంటే ఇప్పుడు చూడండి దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు మనకి ఐవీఎఫ్ లో గానీ ఏ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ లో చూసినా గానీ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అంటూ ఉండదు సో అలాంటిది లేనప్పుడు మనం ఏదైనా ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి దానికి అసలు దేని వల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతుంది రిజల్ట్స్ అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఏజ్ అండి మేము చాలా టెస్టులు చేస్తాం ఓవరీ మీద టెస్ట్ చేస్తాం స్పర్మ్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం యూట్రిస్ మీద టెస్ట్ చేస్తాం కానీ ఈ టెస్టులు అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఏజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎవరికైనా నువ్వు సపోజ్ షీస్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆ యంగ్ ఏజ్ లోని మనకి ఓవరీ లోని రిజర్వ్ తక్కువ ఉన్న యూట్రస్ లోని ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా లేకపోతే స్పోమ్ లో ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్స్ ఆర్ లిటిల్ బెటర్ దెన్ సంబడి హూస్ థర్టీ ఫైవ్ సేమ్ రిపోర్ట్స్ ఇద్దరికి ఉంటాయి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ కి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ కి కానీ రిజల్ట్స్ వరకు చూస్తే ఆ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ఓల్డ్ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏజ్ తో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అది మనకి అందుకనే ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే లైక్ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ ఉందన్నా ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లమ్ ఉందన్నా వాళ్ళకి మేము ఏం చెప్తామంటే కొంచెం తొందరగా If at all family gurinch meer alo chistunnaru you want to have a family ante you should think about pregnancy a little early endukante time toti ee rendu conditions they are chaala untayi but these two conditions also contribute to reduction in the reserve anamata okay chaala mandi couple ni chustuntam ante ok sari ee paddhati avasaram edaina assisted reproductive technique avasaram anna kani still em anukuntaru ante quite expensive thing results kuda sariga undavu and inko doctor degarki vellam second opinion teeskundam ani oka 3 4 years nunchi 7 8 years delay chese vallu untaru valaku meer em cheptuntaru ipudu entante second opinion tappu kaadu కానీ ఏ ఒపీనియన్ తీసుకున్నాను సపోజ్ ద ఒపీనియన్ ఇస్ ద సేమ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు ఐవీఎఫ్ కావాలి అని చెప్తున్నారు అంటే ఎందుకు ఐవీఎఫ్ చెప్తున్నారు అనేది మీకు తెలియాల అక్కడ స్పర్మ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఐవీఎఫ్ చెప్తున్నారా లేకపోతే ఎగ్ రిజర్వ్ తక్కువ అయ్యి ఐవీఎఫ్ చెప్తున్నారా లేకపోతే మీరు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని అవి ఏ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా మనకి దాంట్లో సక్సెస్ రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐవీఎఫ్ అని చెప్తున్నారా అనేది వాళ్ళకి అర్థం కావాలా సో ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది అనేది తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏంటంటే ఇప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ లెస్ దెన్ టెన్ మిలియన్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి మిగతా చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ పని చేయవు ద హ్యావ్ టు గో స్ట్రేట్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ సో అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ మీరు ఇంకో పాయింట్ కూడా వాజ్ వెరీ వ్యాలిడ్ ఏంటంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్స్ దాని వల్ల కూడా మోర్ దాన్ డిలే దేనికి అవుతుంది అంటే ఆ ఎక్స్పెన్స్ వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచించి బై ద టైమ్ ద గ్యాదర్ ద ఫైనాన్సెస్ టు సపోర్ట్ ఐవీఎఫ్ అక్కడ కొంచెం డిలే అవుతుంది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటి అంటే ద టెక్నాలజీ ఇస్ సచ్ దాట్ వీ కాంట్ మేక్ ఐవీఎఫ్ ఎనీ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అమ్మా ఏంటంటే మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మనకి వాడే డ్రగ్స్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ దట్స్ ఎనేబిలింగ్ అస్ టు డూ ఐవీఎఫ్ ఇప్పుడు ల్యాబ్ లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ కానీ టెక్నాలజీ అని స్కిల్ లెవెల్స్ అని దాని వల్ల మనకి కొంచెం ఆ ట్రీట్మెంట్ ని మేము ఇంకా తగ్గించలేకపోతున్నాం ఒక కాల్ చేద్దాం అండి పల్లవి గారిది పల్లవి గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పల్లవి చెప్పండి అమ్మా మేడం నేను రీసెంట్ గా ఐవీఎఫ్ అయ్యింది మేడం నాకు ఓకే అంటే ఇట్స్ నా ఫోర్టీన్త్ డే అనమాట ఓకే మొన్న నాకు కొంచెం బ్లీడింగ్ అంటే బ్లీడింగ్ కాదు కొంచెం ఇది సర్వేకల్ నుంచి కింద నుంచి కొంచెం ఇదిలాగా వచ్చింది సో డాక్టర్ జెల్ ఆపేయమని చెప్పారు ఓకే సో తర్వాత ఇంజెక్షన్స్ కంటిన్యూ చేయండి అని అన్నారు ఓకే మా తర్వాత బ్లీడింగ్ అయితే మాత్రం వెంటనే టెస్ట్ తీసుకోమన్నారు మేడం అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి ఫోర్టీన్ డేస్ అయిందా పల్లవి లేదు మేడం ట్వెల్వ్ డేస్ థర్టీన్ డేస్ అయింది థర్టీన్ డేస్ ఫ్రమ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ 
బ్లడ్ ఇస్తే నేను నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది మేడం రీడింగ్ ఓకే అంటే మళ్ళీ టూ డేస్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది మీకు తర్వాత నుంచి మళ్ళీ రేపు మామూలు రేట్ కి మళ్ళీ రిపీట్ చేయమని చెప్పారు కరెక్ట్ అమ్మా అది సో అంటే యాక్చువల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ రావాలంటే ఎంత ఉండాలి మేడం దీనికి యూజువల్ గాను బీటా హెచ్ సిజి ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ హండ్రెడ్స్ లో ఉండాలమ్మా ఫార్ అస్ టు ఇమాజిన్ దట్ ఇట్స్ అ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ నైన్టీన్ అనే వాల్యూ కొంచెం తక్కువ కానీ అది మనం కొంచెం తొందరలో కూడా చేసాం కాబట్టి లెట్ ఇస్ రిపీట్ ఇట్ ఇన్ టూ డేస్ టైమ్ సో మీ డాక్టర్స్ కరెక్ట్ అడ్వైజ్ ఇచ్చారు టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేసి ఆ వాల్యూ పెరిగిందో లేదో చూసుకోవాలా ఓకే అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ లో ఐయుఐ ఐవిఎఫ్ ఇక్సి ఇమ్సి నబిడెస్ ఐవిఎం అని నేను అంటే ఇవి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవరికి ఏది అవసరమో అది ఇస్తూ ఉంటారు ఆ ట్రీట్మెంట్ యాక్చువల్లీ రెండు అమ్మ ఇన్ ద సెన్స్ కొన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సపోజ్ యంగ్ గర్ల్ వచ్చింది తనకి ఉత పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉంది స్పర్మ్ బాగుంది ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి యూట్రస్ బాగుంది అంటే వాళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఉత టాబ్లెట్స్ తోటి ఓవులేషన్ అయ్యేటట్టు చూసి అప్పుడు మనం రైట్ టైం ఎప్పుడు కలవాలో అనేది చెప్తాం దట్ ఈస్ టైమ్ డింట్ కోర్స్ అనమాట అది దాంట్లో కూడా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐఐ చేస్తాం కొంతమందికి డైరెక్ట్ గా ఐఐ చేయవలసి వస్తుంది సపోజ్ వాళ్ళకి స్పర్మ్ కౌంట్ బిట్వీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ ఉన్న మొటిలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉన్న నార్మల్ కంటాను వాళ్ళకి మనం డైరెక్ట్ గా ఐఐ చేయవలసి వస్తుంది కొంతమందికి ఇప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ లెస్ దెన్ టెన్ మిలియన్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా వీ హ్యావ్ టు సే ఐవిఎఫ్ ఓకే సో రెండు ఉంటాయి సపోజ్ వీ హ్ ట్రైడ్ ఐఐ ఐయుఐ అవ్వకపోతే అప్పుడు ఐవిఎఫ్ కెళ్ళడం సో వీ గో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ సంబడి స్పర్మ్ కౌంట్ బాగుండి ఎగ్ రిజర్వ్ బాగుండి యూట్రస్ బాగుండి ట్యూబ్స్ బాగుంటే ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి పైకి వెళ్తా ఉంటాం అనమాట సపోజ్ స్పర్మ్ కౌంట్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఎగ్ వాల్యూస్ ఏమైనా తక్కువ ఉన్నా కూడా వీ గో డైరెక్ట్లీ టువర్డ్స్ ఐవిఎఫ్ ఐవిఎం అండ్ ఇమ్సీ అనేది దే ఆర్ మోస్ట్ స్పెషలైజ్డ్ టెస్ట్ అండి దే ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఇండికేషన్స్ దానికైతే ఓకే ఇప్పుడు ఇమ్సీ ఎవరికి అంటే ఇమ్సీ ఈజ్ నాట్ అ వెరీ కామన్ ట్రీట్మెంట్ దట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ప్రీవియస్ వాళ్ళు టెస్టులు చేసేసి స్పర్మ్ లోనే చాలా ఎబ్నోమాలిటీస్ ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు చాలా స్పెసిఫిక్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ తోటి మేము చూసి ఏ స్పర్మ్ లో నార్మల్ షేప్ ఉందో చూసి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఫస్ట్ యూజువల్ గా ఇక్సీ ట్రై చేస్తాం దాంతో మనకి ఎంబ్రియో క్వాలిటీ పోర్ గా ఉండి ప్రెగ్నెన్సీస్ రాలేకపోయినా లేకపోతే మిస్ క్యారేజెస్ ఏమైనా అయినా వాళ్ళకి వీ సజెస్ట్ ఎంసీ అనమాట ఐవిఎం కూడా స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కి అందరికి ఐవిఎం సూటబుల్ కాదు ఓకే శ్రవంతి గారు కాల్ చేద్దాం శ్రవంతి గారు హలో ఐవిఎఫ్ కంటే ఐవిఎం అంటే ఇంకొంచెం బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు అంటే ఇవి రెండు సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ బెటర్ అని అనడానికి లేదు కానీ ఇది ఐవిఎం లోని కొంచెం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఐవిఎఫ్ కంట ఇప్పుడు ఐవిఎం అంటే ఇన్ వీట్రో మెచ్యురేషన్ ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ లో మనం ఏం చేస్తాం ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం అండాలు లోపలే పెరిగేటట్టు చూసి అండాలు పెద్దవైన తర్వాత అవి బయటికి తీసి ల్యాబ్ లోని స్పర్మ్ తో కలిపి ఎంబ్రియోస్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటి ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంజెక్షన్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇంజెక్షన్స్ ఖరీదులు ఎక్కువ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది యునో కాస్ట్ ఆఫ్ ఐవిఎఫ్ సో ఐవిఎం ఇన్ కంపారిజన్ ఏంటి అని అంటే మనం అన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వకపోతే ఎగ్స్ పెరగవు సో అలాంటప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ చిన్న ఎగ్స్ తీసి బయట మెచ్యూర్ చేస్తాం మందులతో సో బాడీలో అయ్యే ప్రాసెస్ మనం ల్యాబ్ లో చేస్తున్నాం హార్మోన్స్ అవన్నీ కరెక్ట్ తగ్గుతుంది కరెక్ట్ సో మనకి కాస్ట్ తగ్గుతుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కానీ సక్సెస్ రేటే కొంచెం ఐవిఎఫ్ కంటే టెన్ పర్సెంట్ తక్కువ నెక్స్ట్ కాల్ చేద్దాం హలో నమస్కారం అండి నమస్తే చెప్పండి మేడం నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి అయితే టెస్ట్ చేయించుకుంటే అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్పారు మేడం సో మేము టెస్ట్ చేసే బ్యాప్స్ కూడా చేయించుకున్నాం మేడం అందులో అందులో అట్రోపిక్ చేంజెస్ అని వచ్చింది మేడం నాకు ఏమైనా ఇంకా ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి రైట్ అట్రోపిక్ చేంజెస్ అని చెప్పారా బయోప్సీలో అవును మేడం అంటే ఇమేజర్ స్పర్మ్స్ కూడా ఏమీ కనిపించలేదా బయోప్సీలో ఏం కనిపించలేదు మేడం అలాంటప్పుడు అట్రోఫిక్ చేంజెస్ ఉంటే మనం ఐవిఎఫ్
ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వల్ల ఇలాంటి అంటే ఇంటర్కేట్ చాలా డెవలప్మెంట్స్ చోటు చేసుకున్నాయి కదండి వీళ్ళు వాళ్ళ ఇంత ముందుతో పోలిస్తే సక్సెస్ రేట్ ఎంతగా పెరిగిందంటారు సక్సెస్ రేట్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ మా మేము అంటే ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్లోని సక్సెస్ రేట్ ఏది అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టేక్ హోమ్ బేబీ రేట్ అమ్మా ఊరికే మనం ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసేసి రెండు లైన్లు చూసేస్తే అయిపోయిందని కాదు ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అ పాజిటివ్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ మిస్ క్యారేజెస్ అవ్వచ్చు ఓలీ డెలివరీ అవ్వచ్చు సో మాకు సక్సెస్ ఏంటి అంటే టేక్ హోమ్ బేబీ రేట్ ఈ ఎవరు ఐవిఎఫ్ చేయించుకుని దే హ్యావ్ గాన్ హోమ్ విత్ అ హెల్దీ బేబీ అనేది మాది టార్గెట్ అనమాట ప్రీవియస్లీ ద టేక్ హోమ్ బేబీ రేట్ వాజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు దట్ హ్యాస్ కమ్ క్లోజర్ టు బిట్వీన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఓకే దాట్స్ వేర్ టెక్నాలజీ హెస్ హెల్ప్డ్ అస్ చాలామంది బాగా డిస్సాటిస్ఫై అవుతారు మానసికంగా స్ట్రెస్కి గ్రో అవుతూ ఉంటారు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేంజ్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు అసలు వాళ్ళు ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ అవసరం అన్నప్పుడు ఎలాంటి సెంటర్స్ ఎంచుకోవాలా ఆ విషయాల పట్ల ఎలాంటి అవేర్నెస్ ఉండాలి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ నన్న ఆన్లైన్ ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ టు యూజ్ ద వెబ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ వాళ్ళకి కన్సిస్టెంట్గాను అడ్వైజ్ ఇస్ ఐవిఎఫ్ or ICSI or IVM or anything while chevels in the ente anante yes centers ipudu there is a lot of centers that are available main ga chudavals in the ente ante who is the doctor who is treating you what qualifications enti where have they trained how long is their training for most important our center success rates enti success rates anedi entaina no yes ఎగ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది స్పర్మ్ క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది యూట్రిస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ అక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ల్యాబ్ కూడా ఇప్పుడు సెంటర్ ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద డాక్టర్ అమ్మ మనం పెట్టే ల్యాబ్ ఏంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆ ల్యాబ్లోని క్వాలిటీ కంట్రోల్స్ ఎలా చేస్తున్నారు మీరు క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఎలా చేస్తున్నారు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై అండ్ ఫ్యాక్టరీ అనమాట వెర్ ఇన్ యూ సపోజ్ టు కీప్ యువర్ ల్యాబ్ completely up to date అనమాట సో హ్యావ్ ది ప్రోగ్రెస్డ్ వాళ్ళు చేసే ట్రీట్మెంట్స్ అప్ టు డేటా కాదా are they able, able to ever, you know offer all the services what is the uh, qualification of the embryologist while well, success rates enti the most important thing is vala role chaala untadi embryologist short break teeskundandi break tarvata ee treatments techniques vala kavasaramaina lab facilities meer kalgistharu hormones treatments isthuntaru kani as a person ga aa women treatment teeskune lady elanti care teeskunte manchidi vallaki ante do's and don't untam parijatham garu call cheddandi parijatham garu madam madam నమస్తే చెప్పండి మేడం నాకు పీరియడ్ రెగ్యులర్ గా రాదు మేడం ఓకే రీసెంట్ గా డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంటున్నాను అయితే సార్ ఏమన్నా పీసీఓడి ప్రాబ్లం అని చెప్పారు ఓకే అయితే సార్ ఇది పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏం కాదమ్మా అని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు మేడం కానీ ఇంకేం ఫలితం లేదు అంటే ముందుకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేయించుకుంటున్నాను కానీ పీరియడ్ రెగ్యులర్ గా కాకపోయేది ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర చూయించుకున్నప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది కానీ రీసెంట్ గా మళ్ళీ మా హస్బెండ్ కి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారండి కౌంటింగ్ తక్కువ ఉందని చెప్పారు ఓకే అందుకని ఏం చేస్తే పిల్లలు అవుతారా అని ముందు మీకు పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసు కదమ్మా పారిజాతం తెలుసు మేడం ఓకే మీ బరువు ఎంత ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ మేడం మరి అది మీ హైట్ కి ఎక్కువే కదమ్మా అదే మేడం అది రెగ్యులర్ గా కాకపోవడం వల్ల అవుతుందని అంటున్నాను మేడం డైట్ లో కూడా ఉన్నాను ప్లస్ చాలా రకాలుగా ప్రయత్నిస్తాను కానీ ఏం కావట్లేదు మేడం లేదమ్మా బిట్వీన్ సెవెన్ టు టెన్ కేజీస్ మీరు లూజ్ అయితే విత్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ దాని వల్ల చాలా మటుకు మీ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది సొల్యూషన్ మీకు తగులుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఆ వెయిట్ లాస్ తోటే మీకు ఓవ్యులేషన్ కూడా అవుతోంది ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయమ్మా సో మీరు ఈ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే ముందు వెయిట్ లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అది చేస్తే మీకు అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అవసరం కూడా ఉండదు దాని వల్లే మీకు రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రావడం ఓవ్యులేషన్ రావడం ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి రెండో ఇష్యూ ఇక్కడ మీరు స్పర్మ్ కౌంట్ కూడా తక్కువ ఉంది అని చెప్పారు ఎంత తక్కువ ఉందమ్మా పారిజాతం సో మీరే చేయవలసింది ఏంటి అని అంటే ముందు మీ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ కి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ అది చేస్తూ మీరు ట్రీట్మెంట్ మిగతా కూడా పర్స్యూ చేయండి కౌంట్ ట్వంటీ త్రీ మిలియన్ నార్మల్ గానే ఉంది యూ కెన్ ట్రై నాచురల్లీ ఆల్సో 
కృత్రిమ గర్భధారణ పద్ధతులకు వచ్చేవాళ్ళు అంటే వెయిట్ కూడా తగ్గించుకోవడం అనేది ఒకటి మెయిన్ కన్సర్న్ గా పెట్టుకుంటే మంచిదా ఇంకా ఎలాంటి డూస్ అండ్ డోన్స్ ఉంటుంది అసలు లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అండి మనకి ఎంత టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయినా కూడాను మనం ఏం చెప్తున్నాము ఐవీఎఫ్ లోని మీకు సక్సెస్ రేట్స్ అనేది ఇస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది దేని వలన అంటే మనం ఎంత టెక్నాలజీ వాడినాను అండో స్పర్మ్ మీ దగ్గర నుంచి వస్తుంది కరెక్ట్ సో ఆ క్వాలిటీ బట్టి మనకి సక్సెస్ రేట్స్ ఉంటుంది ఆ క్వాలిటీని ఎలా పెంచాలి ఇప్పుడు ఇఫ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా యూనో మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నా మనకి క్వాలిటీ కూడా తగ్గుతుంది కదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు పీసీఓడీ ప్రాబ్లమే తీసుకోండి పారిజాతం చెప్పినట్టు ఆ ప్రాబ్లమ్కి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ ఓకే మనకి కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే పీసీఓడీ ప్రాబ్లం వల్ల వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేస్తారని అనుకుంటారు వాళ్ళు కాదు మీరు వెయిట్ లాస్ చేయండి మీకు డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ పీసీఓడీ వీళ్ళకి కొంచెం డిఫికల్ట్ అయి ఉండొచ్చు మిగతా వాళ్ళకి అంట వెయిట్ లాస్ అని కానీ ట్రీట్మెంట్ అనేది అదే ముందు అది పని చేయకపోతేనే మేము మందులు వాడతాం కానీ ఫస్ట్ అడ్వైజ్ ఎప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ డైట్ కంట్రోల్ అండ్ ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ శ్వేత గారు కాల్ చేద్దాం శ్వేత గారు నెక్స్ట్ కాల్ హర్షిణి గారు హర్షిణి గారు హలో ఓకే ఈ ఐఓఐ ఐవిఎఫ్ ఐవిఎం ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ విజిట్స్ కూడా ఉంటుంటాయి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రావెలింగ్ అది కూడా వాళ్ళ చేయకూడదు అని అట్లా అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి ఏమన్నా ఉంటుంటే ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంటే మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ విజిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది కరెక్టేనండి ఎందుకంటే మనం రోజు ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఈ రోజు ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మేము స్కాన్స్ కూడా చేస్తాం బ్లడ్ టెస్ట్లు కూడా చేస్తాం ఆ రెస్పాన్స్ చూడ్డానికి అంటే దాన్ని బట్టి మేము డ్రగ్స్ డోసేజ్ పెంచాలా తగ్గించాలా అనేది చూస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ విజిట్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం కానీ ట్రావెల్ చేయకూడదు కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ లోనే ఉండాలా మెట్లు ఎక్కకూడదు ఇవన్నీ కొంచెం వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ప్రెషర్ పెట్టుకొని దే గెట్ లాట్ మోర్ స్ట్రెస్ యాడెడ్ టు దిస్ అనమాట కానీ అవన్నీ ఏమీ లేవు స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉండవని కూడా మీరు బాగా సజెస్ట్ చేస్తాం చేస్తాము కానీ అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనేటప్పుడు వాళ్ళకే దే పుట్ దెమ్ సెల్స్ అండర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అందుకనే యోగా మెడిటేషన్ these are things that we also tell them to try and include in their daily uh, routine anamata gani walk cheyakoddu complete bed rest lo undala metlu ekkakoddu idi cheyakoddu adi work kelakoddu ala game ledhu rest time avasaram ledhu em avasaram ledhu okay shreya gar call chedam shreya garu hello shreya cheppandi doctor gar vintunaru hello madam ha shreya cheppandi amma యాక్చువల్లీ నాకు లెఫ్ట్ ట్యూబ్ హైడ్రోసాల్ఫినిక్ టూ అని చెప్పారు మేడం ఓకే దానివల్ల ఈ మధ్య రీసెంట్ గా వ్యాప్రోస్కోపీ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది మేడం ట్యూబ్ డిస్కనెక్ట్ చేశారు అని చెప్పారు ఓకే అయితే దాని తర్వాత ఒక ఐయూఐ అయింది మేడం నాకు ఓకే నెక్స్ట్ అది సక్సెస్ అవ్వలేదు మేడం ఐయూఐ ఓకే సో మేడం ఏమన్నారంటే ఇంకొక ఐయూఐ ట్రై చేద్దాము అని అన్నారు ఓకే అయితే నాకు ఈసారి ఫాలిక్యులర్ స్టడీలో ఎగ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రిలీజ్ అయింది మేడం హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఏదైతే డీలింగ్ చేసారో అట్ సైడ్ ఓకే అట్ సైడ్ అయింది మేడం సో మేడం ఏమందంటే మేబీ అవ్వకపోవచ్చు అయ్యోవై ఈసారి వదిలేద్దాం నాచురల్ గా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ సైకిల్ కి చూద్దాం అన్నారు మేడం కరెక్ట్ అడ్వైజ్ అమ్మా చెప్పండి సో నాకు అయ్యోవై అవుతుందా లేకపోతే టైం వేస్ట్ అంటారా అంటే ఇప్పటికి ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేడం కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్ ఇది ఓకే అమ్మా మీ వయసు ఎంత చెప్పండి శ్రేయ నాది ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ మేడం మీకు ఎగ్ రిజర్వ్ బానే ఉంటే ఓవరీస్ లోని ఫాలికల్ నంబర్స్ రెండు ఓవరీస్ లోని బానే ఉంటే మీ ట్వంటీ నైన్ ఏ కాబట్టి ఒకటో రెండో సైకిల్స్ అయ్యువా ఇంకా ట్రై చేయడంలో తప్పు లేదమ్మా కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ లోని ఫాలికల్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఎటుపక్క అయితే మీకు హైడ్రోసాల్పింగ్స్ ఉందో డాక్టర్ గారు మీకు చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా నాచురల్ గా ట్రై చేయండి ఎటు పక్క అయితే మన రైట్ సైడ్ ఫాలికల్ డెవలప్ అయితే ఒక ఐఓఐ అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ ట్రై చేయండి అమ్మా అవ్వకపోతే దెన్ యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ టువర్డ్స్ ఐవీఎఫ్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ వయసు ఇంకా చిన్నది కాబట్టి ఎగ్ ఫాలికల్స్ అవన్నీ బానే ఉంటే మాత్రం యూ కెన్ స్టిల్ గో ఫర్ టూ టు త్రీ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఐఓఐ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరులో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు లేకపోతే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫెర్టిలిటీ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఏవైనా ఈ పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అవసరం అనేది ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటుంది అది యూజువల్
IUI लो कोड somewhere between 3 to 6 cycles वर्कु suggest चास्ताम तक्कु eggs उन्टे तक्कु number of attempts यक्कु eggs normal eggs उन्टे कोड they can go up to 6 cycles अन्माटा so within इपड इरेंडु calculate चेसकुन्टे within a year of treatments वाल गानी pregnancy राक पोते they should move on towards IVF or XC IVF कानी, IVM कानी, इदे ना आउसरमा एन अपड़ु, उक 2-3 times मेर गुड ट्रायल्स चेस्तार, अपड़ की पॉसिबुल कागपोते एंट मेरे एन सजेस्ट चेस्तार, इपड़ु, इए मज्जी कानो नोनी 2-3 times अने इदी, we don't do the same thing 2-3 times, माधवी, so what tends to happen is, इपड़ु first cycle नोनी मनो IVF चेसे day 3 के embryo quality यहला गुंदी, 5th day नी blastocyst quality यहला गुंदी, इवन्नी में assess चास्ता, इपड़ु अन्नी बाने उन्डी कोडा pregnancy आ cycle लो राख पोते, usual game वोत्तु दन्टे, if they are young, they tend to have more embryos frozen नन माटा, so इपूर्ती cycle अवकोंडा ने, आ frozen embryo थीसी मनों transfer चास्ता, अलाग at least 4 to 6 embryos, times कादु, transfers कादु, 4 to 6 embryos वरकु में transfer चेसी, pregnancy राले दन कोम्मा, this each time we transfer only two embryos, अलाग अकर रेंडु साल embryo transfers चेसना, सरे मूर साल embryo transfer चेसना, मन pregnancy राक पोते, then we have to think about other specialized treatments, अव एंटी अंटे, इपड़ु मनो embryo चूसी quality चप्ता, इदी मन्ची blastocyst, इदी grade 1 blastocyst, इदी grade 2 blastocyst गानी, grade 3 गानी, इए grading यला चास्ता, मनो चूसी चप्ता, अंते गानी दान लोपिल genetic competence मन की तेलीदू, इपड़ मन्शिल कोड़ चूसी, we can describe दानी, वाल जीन संगत मन की तेलीद गदा, अलागे embryo कोड़, so we don't know the genetic competence अन माटा, दान की now, at least now एंक आदू, it's been there for the last decade, मनम एंच एगन वन्टे, कुन्नी cells आ embryo निंचित्ती आ जेनेटिक का नॉर्मल उन्हें एम्ब्रियो मनम पेरते देर प्रेगनेंसी चांसेस फ्रॉम 40 गो स्ट्रेट अप टू 60 परसेंट। ओके। गनी इधे अंदर की मनम चप्पू। डायरेक्ट का फर्स्ट साइकल लोने अलमन चप्पू। इन द कंटे मोस्ट ऑफ देम 40 परसेंट, 45 परसेंट प्रेगनेंसी हो चुकी सुन्दी फर्स्ट साइकलो। फ्रोजन ट्रांसफर � இதி காக்க endometrium கோட assessment கி சால testல் உன்னை சோ இவன்னி மன்னும் first cycle லும் அந்தர்க்கி செய்ப்பாம் இந்து கண்டே they are expensive most of them don't need it இப்பட அந்தர்க்கி இ testலு இ specialized treatments அனைதி அவசரும் உண்டது சோ அந்திக்கினே first cycle லும் மன்னும் செப்பாம் இதி two transfers தராத் கோட pregnancy ராக் போதே then we consider other options Madam Yeru, mana IVF itu terendiri terbuntu lho. Okay. Mana sih tu? Aisyah naga ikan itu terendiri sel ini. Okay. Twenty, ad, erat erat lagi, erat erat lagi, darah orang cepat pergi ni mana? Twenty days ke mana ni? Fever aje, sikit ya ra? Ah, 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 orang ni. Okay. Aisyah sorry sih tu, mana IVF? Okay. Enak sih tau leh dah ni. So, in these five times, you have to ask the doctor if you have a problem with the egg quality, sperm quality, uterus, and SS. You have to ask the doctor if you have a problem with these three issues. I don't have to ask the doctor. Usually, you have to ask the doctor if you have a problem with each cycle of the cycle. माधु योग का क्वेश्चन मेरा ना रो ये सेंटर के अलावे या हाउ डू वी नो अने दे मेरी ये ट्रीटमेंट तीस कुन्ना कोड़ा मेरी आ कंप्लीट डिटेल्स अने दे मेरे देगर उन्ना ला मेरी एम ड्रग्स तीस कुन्ना रो एम इंजेक्शंस तीस कुन्ना रो ये निरोजल तीस कुन्ना रो एक्सो ये नी बाइट कोच्चे ये आ क्वालि� अद उन्ते ने मनो इपुरु इ फाइव साइकल्स में चेंज कुन्ना रन्नार चोड़न्दी इ फाइव साइकल्स लोने ईच साइकल में एनालाइज़ चेस चोड़ा ला यक्कड प्रॉब्लम उन्दी आने दी आ प्रॉब्लम तेलिक पोते दान की सॉल्यूशन में चप्पड़ान की मल्ली इनको साइकल लेल दान की करेक्ट कादू यंदु कंटे मेर फाइव टाइम्स 
कृत्रिम गर्भधारण पद्धति अवसर आ ट्रीटमेंट के लेटेस्ट डेवलपमेंट चोटेसाई विवरा नैक्स्ट स्टेप पीजी इलाटो विवरा हलो डाक्टर नमस्ते